ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷി യോസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോഴി പൊരിച്ചതും ഒരു വെറൈറ്റി ചപ്പാത്തിയാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എൻ്റെ എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായി അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ തയ്യ ഒരു കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു മൂന്ന് കപ്പിലേക്കുള്ള അളവാണ് പറയണത് നിങ്ങൾ ഇത്ര തന്നെ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന മറ്റു വിഭവങ്ങളുടെ അളവൊക്കെ കുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകയോ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല കട്ട തൈരാണ് കട്ട തൈര് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത കട്ട തൈര് എടുക്കാം അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഓയിൽ ഞാൻ ചേർക്കുക എന്ന് പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഈ ഓയിലിന്റെ പകരം ഗീ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒത്തിരി തിളച്ച വെള്ളവും ചേർക്കരുത് അതുപോലെ ഒട്ടും ചൂടില്ലാത്ത വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അതായത് തണുത്ത വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ല നാടൻ രീതിയിലാണ് ഈ കോഴിനെ പൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലോട്ട് പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് റെഡ് കാശ്മീരിയുടെ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് നല്ല നാടൻ രീതിയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് പൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കണത് ഇനി ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെച്ചിരിക്കണം ഇനി അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിലോട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ തൈര് പഞ്ചസാര അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തല്ലോ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചപ്പാത്തിക്ക് എത്ര വലുപ്പം വേണോ എത്ര തിക്നെസ് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാ പോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി പരത്തിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചുട്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പാത്തിയാണ് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്താൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് പിറ്റേ ദിവസം ബാക്കി വരുവാണെങ്കിലും ആ ഒരു സോഫ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ ഈ ചപ്പാത്തി ഇരിക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ചപ്പാത്തി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും പരത്തിയിട്ട് എടുക്കണം അതിനുശേഷം നല്ല ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് ചുട്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് പിന്നൊക്കെ സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് 
ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ചപ്പാത്തിയും കൂടെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ടെടുക്കണം അതിനോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് എണ്ണൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ടെടുക്കാനുള്ള എണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചിക്കൻ പൊരിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് ഒരു ക്രിസ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആ